भगवान शिव जो है वो कैलाशवासी शमशानवासी नहीं कैलाशवासी है इसलिए शमशान की भस्म चढ़ना तो बात दूर की है उसकी भस्म का स्नान क्या दिखाना भी उसको दुर्लभ है उसको दिखाना भी गलत होता है इसलिए भस्म शुद्ध होती है हाँ इसकी एक कहानी जरूर है कि जब माता सती ने अपनी देह को त्यागा था और वो जो भस्म हो गई थी उसी को भगवान ने शिव ने अपने ऊपर धारण किया था जब से भगवान शिव शिव और शक्ति स्वरूप में पूजाने लगे हैं इसलिए माता सती के भस्म को अपने ऊपर धारण किया इसलिए उन्हें कहा जाता है कि भस्म रमैया या भस्म रमाने वाले भगवान शिव उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान को जो भस्मी चढ़ाई जाती है उस भस्मी को कहाँ से लाया जाता है किस प्रकार की परंपराएं निभाई जाती है कौन सी सावधानी रखी जाती है आज इस पूरी प्रक्रिया को हम एबीपी न्यूज़ के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं लोगों के मन में एक किदवंती है कि भस्मी शमशान घाट से लाई जाती है लेकिन सच्चाई क्या है आज आपको कैमरे के सामने पूरी प्रक्रिया के बारे में हम बताने जा रहे हैं कालो के काल भगवान महाकाल की भस्म आरती भस्म रमैया भगवान महाकाल विश्व भर में प्रसिद्ध है भस्म आरती भस्म आरती के दर्शन करने मात्र से मिलती है अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति सावन के महीने में सौभाग्यशाली लोगों को होते हैं भस्म आरती के दर्शन आपने विश्व प्रसिद्ध दक्षिण मुखी भगवान महाकाल की भस्म आरती के बारे में तो जरूर सुना होगा और देखा भी होगा भगवान के भस्म में स्नान की कहानी अनादि काल से चली आ रही है भस्म आरती की भस्म को लेकर भी कई ऐसी किदवंती हैं जिससे आज पर्दा उठने वाला है भक्तों के बीच ये भी चर्चा रहती है कि भस्म शमशान घाट से लाई जाती है विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में भस्म आरती के लिए प्रतिदिन एक न एक व्यक्ति का चक्रतीत अंतिम संस्कार होना आवश्यक है इन सभी चर्चाओं और भ्रम ऐसी आज हम पर्दा उठाने वाले है भगवान महाकाल की भस्मी का राज पूरी तरह खुले इसके पहले जान लीजिए तीनों लोगों के स्वामी भगवान महाकाल की तीन मंजिल में गर्भ गृह में भगवान महाकाल विराजत है जबकि धरातल मंजिल पर वह धुना है जो अनादि काल से जल रहा है पहली बार एबीपी न्यूज के कैमरे पर इस पवित्र धुने के दर्शन कर लीजिए इसी धुन में गाय के कंडे और औषधि को जलाकर भगवान की भस्मी तैयार की जाती है महानिवारणी अखाड़े को यह जिम्मेदारी मिली है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को भस्मी से स्नान कराया जाता है एक मात्र ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है जहां पर भस्मी से स्नान होता है भस्मी कहां से ला, लाई जाती है इसके अलावा भस्मी को लेकर किस प्रकार की तैयारी होती है हमारे साथ विनीत गिरी महाराज जी हैं जो कि पूरी व्यवस्थाओं को संभालते हैं महाराज जी ये जो भस्मी को लेकर लोगों के मन में किदवंती है कि भस्मी जो शमशान से लाई जाती है और इस प्रकार की किदवंती है तो क्या इसमें सच्चाई है और किस प्रकार की भगवान को भस्मी चढ़ाने के लिए तैयारी होती है भगवान महाकाल की कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे आप सब सदैव स्वस्थ रहें यही बाबा से आज के दिन मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ तक भस्म को लेकर के आपने विषय उठाया है बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में कि चिता से भस्म लाई जाती है या शमशान से भस्म लाई जाती तो ऐसा नहीं है भस्म हम लोग स्वयं तैयार करते हैं और उसकी एक परिपाटी एक परंपरा एक लंबे समय से चली आ रही है उस परंपरा उस परिपाटी के अनुरूप ही भस्म का भस्म तैयार की जाती है और फिर बाबा को अर्पित की जाती है भस्मारती का तात्पर्य वास्तव में भगवान निराकार से साकार और साकार से निराकार चूँकि ये पूरा संसार पहले निराकार है फिर ईश्वर ने इसे एक आकार दिया और फिर सब भस्मीभूत होकर के पुनः फिर निराकार को प्राप्त होता है उसी भाव को नित्य पर दर्शाया जाता है महाराज जी किस प्रकार से जो कंडे लाए जाते हैं या धुने में भस्मी तैयार होती है उसकी क्या प्रक्रिया रहती है किस प्रकार से उसको एक भगवान को चढ़ने के लिए भस्मी को बनाया जाता है उसकी एक प्रक्रिया है जो कि हमारी परम्परागत तरीके से चूँकि ये पूर्व से परंपरा रही है महाकाल मंदिर की जो गादी परंपरा है उसे महानिर्वाणी अखाड़े की की तरफ से देखा रेखा जाता है और भस्म चढ़ाने के लिए भी महानिर्वाणी अखाड़े के लोग ही उसके लिए नियुक्त होते हैं तो उसी परंपरा के अनुरूप जो हमारी पद्धति है गाय के उपले और उसमें बहुत सारी औषधियाँ मिलती हैं सिर्फ गाय के गोबर से ही वो भस्म तैयार नहीं होती है बहुत सारी औषधियाँ मिलती हैं उसमें बहुत ही शुचिता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए उसका निर्माण किया जाता है उसके पश्चात जो बाबा महाकाल का अखंड धुना चलता है जो कब से चल रहा है शायद किसी को भी नहीं पता है 
उस धोने में वो भस्म तैयार होती है और उसकी एक वेदोक्त मंत्रोक्त पद्धति है उन पद्धतियों के साथ में उन मंत्रों के साथ में उस भस्म का निर्माण किया जाता है और भिन्न नृत्य प्रद्वारों को अर्पित किया जाता है महाराज जी जो भस्मी है उसको भक्त बड़े पवित्रता के साथ बड़ी आस्था के साथ ले जाते हैं कई प्रकार की विश्वास उनके मन में रहता है कि भस्मी से उनकी बीमारियां दूर हो जाती है यहाँ तक कि उनको बरकत और उनके जो काल सर्प दोष है उसका भी निवारण होता तो क्या इसके पीछे मान्यता है देखिए बंधु ऐसा है कि श्रद्धा के पीछे कोई तर्क नहीं होता है भावना के पीछे कोई तर्क नहीं होता है भावग्राही जनार्दना ईश्वर भी भाव का भूखा है लोगों का ऐसा भाव है और निश्चित रूप से चूँकि यहाँ पर धरती का केंद्र है ये और ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत है और अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है न जाने कब से निर, निर्वत ये परंपरा चली आ रही है तो उस परंपरा के अंतर्गत जो पद्धति है कि यहाँ पर अपनाई जाती है और लोग श्रद्धा से उस भस्म को लेकर के जाते हैं कि बाबा का प्रसाद है तो उस प्रसाद को समझ करके जब उसे अर्पण ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ मिलता है आर्थिक लाभ भी मिलता है भौतिक लाभ भी मिलता है और दैविक लाभ भी मिलता है आध्यात्मिक उन्नति भी होती है दैहिक उन्नति भी होती है और दैविक उन्नति भी होती है आपने पवित्र धुने के दर्शन कर लिए लेकिन एक बात और जान लीजिए भगवान शिव को कैलाश पति के साथ साथ शमशान पति भी कहा जाता है लेकिन इसके पीछे अलग कहानी है भगवान शिव ने शमशान की भस्म भी लगाई थी लेकिन इसकी अपनी कहानी है ये कहानी सती माता से जुड़ी है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं लेकिन भस्मारती का किस प्रकार की परंपरा है कैसे भस्मारती होती है भस्मारती के लिए भस्म कहाँ से आती है हमारे साथ महेश पुजारी जी हैं जो कि पूरी जानकारी भस्मारती से जुड़ी बताने वाले हैं पंडित जी एक तो जो सावन का सोमवार होता है उसका क्या महत्व है उस दिन भक्त अगर भगवान के दर्शन करता है तो उसे किस प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है साथ ही जो भस्म आरती होती है तो ये भस्म कहाँ से लाई जाती है श्रावण का सोमवार इसलिए महत्वपूर्ण है कि चंद्रवासर है इसको बोलते हैं चंद्रवासर है यानी सोमवार का दिन ये दिन शीतल दिन होता है इसलिए शिव को अति प्रिय दिन है और इस दिन जो भी भक्त भगवान शिव की पूजा करता है उसे कई कोटि पुण्य प्राप्त होता है ये हमारे शास्त्रों में विधान है इसलिए सोमवार के दिन ही भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है लेकिन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है तो यहाँ तो सभी दिन तीन ही दिन जो भक्त पूजा करता है उसे कई गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाती है भस्म आरती का जो है ये महत्व है यहाँ के जो पुजारी वर्ग है वो भस्म आरती की पूरी व्यवस्था करते हैं द्वार खोलने से लेकर और भस्म आरती तक की पूरी संपूर्ण व्यवस्था महाकालेश्वर के सोलह पुजारी परिवार करता है इसमें दो परिवार है जनोई पाती के नाम से और एक खुट पाती के नाम से इनको कहा जाता है साथ ही जो भस्म है जो भस्म होती है वो इस मंदिर परिसर में ही धुना है उस धुने के अंदर इस भस्म को कंडों से बनाई जाती है पांच कंडे प्रतिदिन उसको उसमें प्रज्वलित होते हैं और उसको मंत्रों द्वारा शुद्ध करके भगवान पर स्नान कराया जाता है ये जो व्यवस्था है ये एक साधु समाज को दी है महानरवानी अखाड़ा को उनका केवल यही कार्य है कि भस्म स्नान कराना बाकी समस्त कार्य पुजारी सेवा का होता आरती जो होती है जो जो भगवान की आरती है नाम इसका भस्म आरती इसीलिए हुआ कि भस्म स्नान है इसलिए इसका नाम भस्म आरती है लेकिन ये मंगला आरती है और ये आरती पुजारी वर्ग करते हैं भस्म स्नान साधु समाज करता है यहाँ का इसलिए इसका महत्व है क्योंकि दक्षिण मुखी है दक्षिण की तरफ भगवान विराजित है इसलिए इस अवंतिका क्षेत्र में भगवान का शिव का महत्व और शिव की पूजा का महत्व अनेकों गुना जहाँ पर बढ़ जाता है इसलिए अवंतिका में भक्त हजारों की तादाद में दर्शन पूजा करने महाकाल के आते हैं पंडित जी ऐसी भी किदवंती है भ्रांति है कि जो भस्म भगवान को चढ़ती है वो शमशान से लाई जाती है तो पहले कभी ऐसी परंपरा रही होगी या ऐसी कोई परंपरा है वो कंडे कहाँ से लाए जाते हैं किस प्रकार से पूजा होती है देखिए ये जो क्यों दंतिया है हमारे हिंदू समाज में ज़्यादा फैलाई जाती है और भगवान के नाम को भी इस तरीके की बदनामी होती है भगवान शिव जो है वो कैलाशवासी है शमशानवासी नहीं कैलाशवासी है इसलिए शमशान की भस्म चढ़ना तो बात दूर की है उसकी भस्म का स्नान क्या दिखाना भी उसको दुर्लभ है उसको दिखाना भी गलत होता है इसलिए भस्म शुद्ध होती है हाँ इसकी एक कहानी जरूर है कि जब माता सती ने अपनी देह को त्यागा था और वो जो भस्म हो गई थी 
उसी को भगवान ने शिव ने अपने ऊपर धारण किया था जब से भगवान शिव शिव और शक्ति स्वरूप में पुजाने लगे हैं इसलिए माता सती के भस्म को अपने ऊपर धारण किया इसलिए उन्हें कहा जाता है कि भस्म रमैया या भस्म रमाने वाले भगवान शिव शमशान इसलिए उनको शमशानवासी भी कहा है कि जिस वक्त माता सती ने अपनी देह को आगे के अंदर सुहा कर दिया था डाल दिया था उसमें अपने को समाप्त कर लिया था उस स्थान को जो दक्ष का राज्य था स्वर्ग था उसको भगवान के वीरभद्र ने शमशान बना दिया था लेकिन भगवान जब स्वयं वहाँ पहुँचे इसलिए जब पहुँचने के बाद उनका क्रोध शांत हुआ वो स्थान जो शमशान बन गया था वो पुनः स्वर्ग बना इसलिए उनको शमशानवासी भी कहा है और भस्म लगाने के लिए जो प्रथा है वो सती माता से प्रथा है न कि किसी मुर्दे की भस्म से ये थे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर भस्म आरती होती है भस्म कहाँ से आती है और भस्म का स्नान राजाधिराज महाकाल क्यों करते हैं इसके पीछे पूरी जो कहानी है जो पूरी धार्मिक परंपरा है उसके उससे ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है लोगों के मन में भ्रांति होती है कि जो भस्म है वो शमशान से लाई जाती है लेकिन भस्म जो है मंदिर में ही तैयार की जाती है पंडे पुरोहित 24 घंटे जो धुना चलता है वहाँ से भस्म लाते हैं और राजाधिराज को भस्म से स्नान कराते हैं विक्रम सिंह जाट ए न्यूज़ उज्जैन